క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల ఎందుకంటే నరకంలో కాల్చేస్తాడు అగ్నికి మైనం కను కరిగిపోవాలి అక్కడ కనుక ఆ స్థితిని తప్పించి వాడు ఈయన తప్పించినాడు ఆయన మాట వినకపోతే కాలిపోవలసింది అక్కడ దాంట్లో కానీ చచ్చిపోరు కానీ బ్రతికే ఉంటారు ఎప్పటికీ వేదన నరక యాతన అనమాట అది మరణం వాడు జీవిస్తాడు వీళ్ళు జీవిస్తారు కానీ ఏది కావాలి నీకు ఏది కావాలి నిత్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో ఉంటూ ఆయన చూసుకుంటూ ఆయన ఎదుట ఉండే భాగ్యం కావాలా హ్యాపీగా ప్రభుతో పాటు ఉండొచ్చు అక్కడ అక్కడ బాధ సమస్యలే ఉండవు ఆయన మాట వినకపోతేనే చూసి 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 ప్రభు వారు కొంతమంది మాట వినరు మొరాయిస్తారనమాట అంటారు కదా మొరాయిస్తుంది మాది ఎద్దు అసలు మాట వినట్లేదని ఆ యజమానుడు ఏం చేస్తాడు పనివాడు దాన్ని ఏదో అంటారు కదా కొరడా పెట్టి కర్ర పెట్టి బాగా చిత్త కొట్టేస్తాడు ఆ ఎద్దుని అలా కొట్టించుకుంటారు చాలామంది ఎందుకు అలా తనులు తినడం పని లేక ప్రభు వారు చక్కని మార్గం నడిపిస్తున్నప్పుడు చక్కగా నడవాలి మనం వంకటింకరగా నడవకూడదు నడుస్తుంటే ఏమి నువ్వు బండి కట్టి నడిపిస్తున్నప్పుడు ఎడ్ల బండి ఎడ్లు కాస్త ఏమైనా దారి తొలిగి నడుస్తుంటే నువ్వేం చేస్తావు కూర్చుని ఆ కొరడతో కొట్టట్లా ఎడ్లను ఆ వేడవట్లా కొట్టినప్పుడు నొప్పులు ఇవ్వా మరి ఈ దినాన ఈ ప్రభువారు ఆ పరలోక రాజ్యములను ప్రవేశింపజేయడానికి ఈ లోక యాత్రలు నేను జీవిస్తూ ఉండగా నువ్వు జీవిస్తూ నేను బ్రతికించి నేను జీవింపజేస్తూ అనేకులు బ్రతికించడానికి నిన్ను నన్ను ప్రభువారు నిలబెట్టుకున్నారు బ్రతికించుకున్నారు నువ్వు బ్రతికి అనేకులు బ్రతికించాలి కానీ బ్రతికిన నీవు అనేకులు చంపేవాడిగా చంపేదానిగా ఉండకూడదు మనం ఈ లోకంలో హాలలు మనం బ్రతకాలి మనం బ్రతికించాడు ప్రభువారు ఆయన నిమిత్తమై అనేకులు బ్రతికించాలి దేవునికి మహిమ కలుగునిగా కనుక నేను ఆయన మాట గై కొనాలి నేను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు చాలా ఇష్టమండి నా ఇష్టమే కానీ నా ఆజ్ఞలు గై కొనుకో నా మాట గై కొను అనుసరించి జీవించు అంటే అబ్బో చాలా భారం అండి మా వల్ల కాదండి సిస్టరు మా వల్ల కాదండి బ్రదరు అంటారు చాలామంది అయితే నువ్వు వేసిన ప్రేమించట్లేదు ప్రేమించట్లా ఆయన ప్రేమిస్తే ఆయన మాట గై కొను నడుచుకోవాలి హలెలు ఏ దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఒక సహోదరు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు నాతో ఏమీ ఎవరో ఒక వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చేయమంటున్నారు ఆ వ్యక్తి రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయండి నేను కొన్ని కొన్ని విషయాలు చెప్పినారు మీకంత బాధ ఎందుకు ఆ వ్యక్తి గురించి మొదట నీ భర్త రక్షణ కొరకు కన్నీరు కార్చు వారి కోసం ఎందుకు నా తల డిల్లిపోతున్నావు అంత అవసరం లేదు కానీ ఇరవై పాతికేళ్ళ నిన్నాడు ప్రభు నమ్ముకుని ఇంత వర్క్ కుటుంబంలో సమాధానం నెమ్మది లేదు రక్షణ లేదు ఏమి లేదు ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉంది బ్రతుకుల సమాధానం సమాధానం మరి నెమ్మది లేదు వేదన దుఃఖము బాధ సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులతో సఫర్ అవుతూ ఉందా సహోదరి వారి ఫ్యామిలీ మొత్తం అమ్మగారు మీరు రాగానే మాకు ఫోన్ చేయండి నేను మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వాలి మీతో మాట్లాడాలి నేను వచ్చినారు అబద్ధం చెప్పకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పండి మీరు నాకు ఆ సమస్య నాకు చెప్తే ప్రభు పాదాల దగ్గర నేను మొరపెడతాను అని చెప్పినాను అబద్ధం చెప్పమాక నిజం చెప్పు చెప్పింది కన్నీరు కార్చింది సహోదరి అప్పుడు చెప్పాయి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ప్రభు నమ్ముకుని నువ్వు ప్రభు మాట విన్నావా వింటున్నా నమ్మగారు ఏమైనా నీ మొహం ఏమి వినలా నువ్వు అసలు పరిశుద్ధాత్మ హృదయం చోటే ఇవ్వలేదు ఏసైనా ప్రేమిస్తున్న అబద్ధం చెప్పమాక సహోదరి అన్నప్పుడు ఎంత కన్నీరు కార్చిందో ఆ తల్లి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఉండండి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సూటిగా మాట్లాడాలి వాళ్ళు రోషం కలగాలి ఏ సౌన్ కదా నటించేవాడిగా ఉండమాకూడదు నచ్చి నటించే బిడ్డగా నువ్వు ఉండమాకమ్మా ఆయన గురించి పక్కన పెట్టు మొదట నీ భర్త రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయి ఆ వ్యక్తి పాపంలో పడ్డాడా తన భార్య పట్టించుకుంటాడు తన భార్యకి లేని బాధ నీకెందుకు ప్రార్థన చేద్దమ్మా చేసి నువ్వు చెప్పు మన ఏసై గురించి చెప్పి వెళ్ళి నువ్వు తన భర్త గురించి తన భార్య కేర్ తీసుకోవాలి తన కన్నీరు కార్చాలి అయ్యో నా భర్త పాపంలో పడిపోయాడు తను విడిపించు ఏసయ్యా నీవు తప్ప మాకు దిక్కెవరయ్యా అని ఆ బిడ్డ కన్నీరు కార్చి రోదన ద్వని చేసి తన భర్తని ఆ దుష్టిని కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించుకోవడానికి ఆ భార్య బాధ్యత కలిగిన భార్య అయితే తప్పకోకుండా భర్త కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది ఇప్పుడు నీ భర్త తిరంగలేడుగా నీ భర్త కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఇరవై ఏళ్ళు ప్రార్థన ఏమైంది ఏసైకి నువ్వు హృదయంలో చోటిచ్చావా ఇచ్చాను ఎక్కడిచ్చా ఇవ్వలా ఆయన వెలుపులే ఉన్నాడు తడుచు ఉన్నాడు తలుపు అమ్మా నీ హృదయ ద్వారాన్ని తెరువు నేను వస్తున్నానమ్మా అంటే 
నువ్వు ఇంకా ఆ డోర్ ఓపెన్ చేయకుండా ఆ హృదయం మూసుకుందని హృదయం ఇప్పటికైనా హృదయాన్ని తెరవండి ప్రభు వాక్యానికి చోటు ఇవ్వండి అప్పుడు ఆయన హృదయంలోకి వస్తారు అని చెప్పినప్పుడు చాలా కన్నీరు కార్చింది కొన్ని శ్రేష్టమైన మాటలు ప్రభు వారు ఆ తల్లితో మాట్లాడినప్పుడు ఎంతో కన్నీరు కార్చింది ఈ రోజు నుంచి ఇలా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా అనుకుని కొన్ని విషయాలు పరిశుద్ధాత్మడు బయలుపరిచినప్పుడు ఆమె నిజంగా ఎంతో సంతోషించిన తర్వాత కన్నీరు కార్చి కార్చి ముందు మీ కుటుంబాన్ని కట్టుకోండి భర్త రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయి ఆ పక్క తల్లి భర్త వ్యభిచారంలో ఉన్నాడట ఆ తల్లి కొండాలి ఆమె ఆ తల్లి ఏమి తల్లి ఏం భార్యనో మరి ఆ భార్య ఎటుపోతే నాకే తెచ్చింత ఆహారం పెట్టేస్తున్నాడు తినేస్తున్నాను అనుకుంటుందేమో అలాంటి భార్యలు చాలామంది ఉన్నారు నిర్లక్ష్యం చేయకండి చేయమాకండి భార్యలారా మీ భర్తల కొరకు రోదన ధ్వని చేయండి కన్నీరు కార్చండి ఎందుకంటే కడవరి దినాలు ఏ సమయం ఏ గడి గడియ వచ్చేస్తున్నాడు ఏసు ప్రభు వారు ఏసయే వస్తున్నాడు ఉగ్రత కలిగి వస్తున్నాడు ఆ ఉగ్రత నీ భర్త బలి అయిపోకూడదు ఏమి కడుపు నడి తినేసి నిద్రపోతున్నాయేమో సోమర్లాగా ఒక భార్యగా జ్ఞానం కలిగిన భార్యగా నువ్వు ఆయన విసికిస్తున్నావు అందుకే బయటకు వెళ్ళిపోయినాడేమో నువ్వు జ్ఞానం కలిగి ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి చూడండి ఆ భర్త కొరకు ఎవరు భర్త కొరకు ఒక తల్లి వచ్చి కన్నీరు కారుస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి అమ్మ వేసే గురించి చెప్పు ఈ మాట్లాడుకు చెప్పు తన భర్త కొరకు కన్నీరు కారుస్తుంది నువ్వు నీ భర్త కోసం కన్నీరు కార్చు తర్వాత ప్రార్థన చేయి మంచిదే కానీ నీ కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టేసుకుని ఇక వాళ్ళ కోసమే కన్నీరు కారుస్తూ వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా ఎప్పుడు నాకు అని అమ్మాయికి చెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి చాలా కన్నీరు కార్చి తప్పనిసరిగా నమ్మ మీరు చెప్పినట్టుగా చేస్తాను నా నేను చెప్పడం కాదు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు తల్లి అలాగే ఈ రోజుని స్టార్ట్ చేయను ప్రార్థన చేయడం తప్పకోకుండా ప్రభు వారు కార్యం చేస్తారు నీ కుటుంబంలో అలాగే ఆ సహోదరు కూడా విడిపిస్తారు ఆ చర్నించి అని చెప్పి ఆ తల్లికి ప్రార్థన చేసి పంపించినట్టు చూస్తున్నాను అక్కడ దీనికి మేము కలిగిన గాక కనుక దుఃఖంలో వస్తున్న వాళ్ళకి గబ్బాలు నా ముఖం చూపించకుండా ఏమి నాకు టైం లేదండి వెళ్ళిపోతాను అది ఎప్పుడు అలా చేయలేదు నేను అయితే నా పని పక్కన పెట్టేసుకుని వాళ్ళ కోసము చాలా టైము స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటా వాళ్ళ దుఃఖము వాళ్ళ వేదన ఆదరించే వారు లేక వస్తూ ఉంటారు ఫోన్ చేసి వస్తూ ఉంటారు నా తల్లి ఎంతోమంది అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు ఎంతోమంది ఆ బిడ్డను ధైర్యపరుస్తూ నేను ఆ ధైర్యపరిచేది నా తండ్రి నాలో ఉండి మాట్లాడుతూ వాళ్ళని ఆదరించే మాటలు ధైర్యపరిచే మాటలు ఓదార్చే మాటలు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో ఓదార్ పొందుకొని ధైర్యం పొందుకొని ఒక తల్లి అయితే చనిపోవడానికి బయటకు వచ్చేస్తుందంట ఆ సమయంలో రీసెంట్గా వన్ మంత్ బ్యాక్ అనుకుంటా సడన్గా ఆమె బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా మరణించడానికి ఆమెకు పెళ్ళి అయిపోయింది వాడికి ముగ్గురు పిల్లలు ఆ వాళ్ళ పిల్లలకు పెళ్ళి అయిపోయింది వాళ్ళ పిల్లలు పిల్లలు ఉన్నారు పెద్ద వయసులో ఉన్నవారు ఆ భర్త వ్యభిచారానికి లోబడి జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఆ వ్యభిచారం అని ఆత్మ భర్తను పెట్టి పీడుస్తున్నప్పుడు ఈ తల్లి ఇంక ఈ బ్రతుకు ఎందుకు అని ఇక చనిపోవడానికి డిసైడ్ అయిపోయి తల్లి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎందుకు ఆవిడ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చి టీవీ ఆన్ చేస్తుందంట దీనికి మహిమ కలుగుని కాక ఎప్పుడైతే టీవీ ఆన్ చేస్తుందో అప్పుడు బ్యూలాసరం టీవీ కార్యక్రమం ఆమె ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యం వస్తూ ఉందో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నావు రా వెనక రా అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారంట నా లోంచి దీనికి మహిమ కలుగుని కాక నువ్వు గనక చనిపోతే నిత్య నరక ఇంకా వెళ్ళిపోతాం నీ భర్త వ్యభిచారానికి లోబడి ఉన్నాడు కదూ నువ్వు రా వెనక్కి వచ్చి మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేయి నీ భర్తను విడిపించడానికి నేను నేనున్నానని చెప్పేసి అని ప్రభు నాలో నుంచి ఆ వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉండగానే వెంటనే ఆవిడ మొబైల్ తీసుకుని ఆ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ తీసుకుని నాకు ఫోన్ చేసిన తల్లి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక బాగా బోరు బోరు నేడుస్తుంది ఏమమ్మా ఎవరు మీరంటే పలనా పలనా అని చెప్పినప్పుడు ఏమైంది అమ్మా నేను చనిపోవడానికి వెళ్ళిపోతూ ఎందుకు వెనక్కి వచ్చానమ్మా వెనక్కి వచ్చిన ఎక్కడో దేంట్లో పడి చచ్చిపోద్దాం అనుకుందంట మరి ఇక్కడ ఎక్కడ నదిలోనో ఏ గోదావరిలో మనకు తెలియదు ఆ దాంట్లో దూకు చనిపోదాం అనుకున్నాను అమ్మగారు ఆటో ఎక్కి వెళ్ళిపోదాం ఆటో రెడీగా ఉంది బయట ఇక వెళ్తున్నా బయటకి ఎందుకో లోపలికి వచ్చిందంట టీవీ పెట్టిందంట సడన్గా దేవుడు నాలోంచి మాట్లాడుతున్నారంట ఆ తల్లి ఎంత ఏడ్చిందో ఆ తల్లిని ధైర్యపరిచి దేవుడు నాలో నుంచి చనిపోకుండా దేవుడు ఆఫ్ చేశారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు ఒక మాట చెప్తున్నా వినండి చెప్పే సమయంలో మధ్యలో ఒక మెసేజ్ చెప్పాలనుకుని దాంట్లోంచి రకరకాలుగా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ఆయన ఆయన ఇష్టము ఎవరికి ఏది అవసరమో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ సమయంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు వినాలి నేను ఏదో అనుకుంటే చెప్పాలని కానీ నా మాటలన్నీ పక్కకు పెట్టేస్తుంటారు ప్రభు వారు కానీ బ్రతికించే దేవుడు చూడండి ఆ క్షణ నా తల్లి వెళ్ళిపోతే మరణిస్తే నరకానికి వెళ్ళిపోయేది చూడండి ఇలా ఎంతో మంది తల్లులు నాకు ఫోన్ చేశార
నేను స్వీకరిస్తూ అనేక సార్లు కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయించండి ఆ ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక చూడండి ఒక భర్త ఏదైనా చెడ్డ పనికి బానిస అయిపోయాడా అప్పుడు ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి విసుగు చెంది వెళ్ళిపోమాక వెళ్ళిపోతే ఆ భర్త ఇంకా పాపానికి ఇంకా దగ్గర అయిపోతాడు ఇంకా అసలు పని పరికరాన్ని పాత్ర అయిపోతాడు అలాగే భర్తగా నీవు కూడా జ్ఞానం కలిగి నడుచుకోవాలి విసుకించే భర్తగా ఉండకూడదు విసుకించే భార్యగా ఉండకూడదు ఆయన మాట వినాలి విశ్వాసం ఉంచో అయితే ఎందుకు కలవరపడుతున్నావు కలవరపడద్దు అని ఏసే చెప్తున్నారు ఈరోజు దేవుని ఎందు సజీవుడు ఏసు క్రీస్తున్నది నువ్వు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నావా అయితే నువ్వు కలవర పడే పని లేదు అసలు సందేహమే వద్దు నీకు ఎప్పుడైతే ఏసు దగ్గరకు వచ్చేసినావో అసలు నో డౌట్ అసలు దేనికి నువ్వు సందేశించకూడదు నా ప్రభు గొప్పవాడు ఎందుకు చెప్తాను తెలుసా ఆయన శిలువ మరణాన్ని పొంది మూడవ దినమున తిరిగి లేచాడు పునరుత్నడి తిరిగి లేచినాడు హాలే లూయ ఆయన బ్రతుకు ఉన్న దేవుడు చనిపోయి సమాధిలో ఉన్న దేవుడు కాదు కానీ సమాధిని జయించి తిరిగి లేచినాడు హాలలు మరణము ఆయన బంధించడం అసాధ్యము హాలలు ఈ దినాన్న నీకు కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఈ దినాన్న ఏసు నుంచి విశ్వాసం ఉంచావు కదా ఏసును ప్రేమిస్తున్నావు కదా ఆయన మందిరానికి వెళ్తున్నావు కదా ఆయన మాట వింటున్నావు కదా ఇంకెందుకు సందేహము ఇందే ఇంకెందుకు భయపడుతున్నావు నీ సమస్య ఏదైనా ప్రభు పాతల దగ్గర పెట్టేసాయి ఇది ఈ సమస్య ప్రభు నీ చేతుల్లో నీ పాదాల దగ్గర పెట్టాను విడిపించండి మీదే భారం నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు కదా నువ్వు పునర్థానుడమై తిరిగి లేచిన దేవుడు కదా హలే లూయా ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రభు నది విశ్వాసం నుంచి కలవరపడకుండా అధైర్యపడకుండా రక్షణ భాగ్యం చాలా రక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రభు వారు మనం చెప్తున్నారు క్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుత్నాన్ని గురించి మాత్రమే నువ్వు బోధించు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా నిలబడి నేను మాట్లాడతాను చెప్తున్నాడు నా ప్రభు అయితే హలే లూయా అంతే ఆయన మరణ పునరుద్ధానాన్ని మేము ప్రకటించాలి ఇప్పుడు లోకం అంతటా అదే ప్రకటిస్తున్నారు యేసుక్రీస్తుని గురించి ఏసుక్రీస్తు ఎవరు ఏంటి ఎలాగో వచ్చాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎందుకు చనిపోయాడు ఎందుకు లేచాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏం చేసినాడు మళ్ళీ ఎందుకు వస్తాడు మళ్ళీ వచ్చి ఏం చేస్తాడు ప్రతిది కూడా చెప్పడానికే ప్రభువారు మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పౌలు గారు చెప్తున్నారు కదా ఏ యోగ్యత లేదు కానీ ప్రభువారు ఆయన యోగ్యునిగా చేసినట్టు అలాగే నన్ను కూడా ప్రభువారు ఎందుకు పనికిరాని నా జీవితంలో కూడా ఆయన ఈ పరిశుద్ధమైన యేసు క్రీస్తు అనే ఈ శుభవార్త మానాన్ని ఈ శుభవార్త మానాన్ని ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ శుభవార్తను అందించడానికి ప్రభువారు యోగ్యురాలుగా చేస్తున్నాడు నా ఏసైకే సమస్త మహిమా ఘనతా ప్రభావములు కలుగునుగాక అమ్మేన్ హాలే లూయ కనుక ఇక నువ్వు సందేహపడే పనే లేదు అసలు విశ్వాసం ఉంచు అంతే కలవర పడద్దు దిగులు పడద్దు నీకే ఎలాంటి గడ్డు సమస్య ఎవరి తరం కాదండి అంటావా చూడండి టెన్ పది సంవత్సరాలు ఒక యవ్వన కుమారుడికి జైల్లో వేస్తున్నారు హైదరాబాద్ హాలలు సికింద్రాబాద్లో జైల్లో వేసినప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ కూడా జైల్లోనే ఉండాలి బాబు త్రీ ఇయర్స్ తిరిగాడు ఎన్నో ఆస్తులు అమ్మేసుకున్నాడు ఆ తల్లి తండ్రులు దైవభక్తి కలిగిన బిడ్డలు అంట మాకు తెలీదు అని మంచి మంచి చర్చలు కట్టి ఉన్నారంట పెద్ద పెద్ద చర్చలు కట్టించారంట వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అని నమ్మేసుకున్నారు అయినా కూడా ఇంకా జడ్జెస్కి లాయర్లకి మరి పోలీస్ అధికారులకి డబ్బులు అడుగుతున్నారని ఉన్న ఆస్తులను నమ్మేసుకున్నారు అయినా కూడా ఆ బాబుకి విడుదల లేదు అప్పుడు తల్లి ఫోన్ చేసి అమ్మగారు మా ప్రార్థన ఎలాగో ఆలకించడు కానీ మీ ప్రార్థన ఆలకిస్తారు అమ్మగారు మా కోసం ప్రార్థన చేయండి ఎవరమ్మ మీరు అంటే ఆవిడ చెప్తున్నారు ఎవరో నా నెంబర్ ఇచ్చారంట వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వారి కొరకు కనీసం నాకు వాళ్ళు ఫోన్ చేయడానికి కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండేది కాదంట అమ్మగారు నా మొబైల్లో డబ్బులు లేవు అమ్మగారు అంటే మీరు పెట్టేసేయండి అమ్మ నేను చేస్తానని చెప్పేసి అని అంటే గొప్పలు చెప్పట్లా ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మడు ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు మేము వారికి ఫోన్ చేసి ప్రతిరోజు కూడా వన్ అవర్ మాట్లాడేదాన్ని వన్ అవర్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడేవాడిని ధైర్యపరచడానికి దుఃఖంలో ఉన్నారు నేను ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని బలపరచాలి క్రీస్తు ప్రేమను చూపిస్తూ హలెలు ప్రార్థన చేసి అమ్మ నీ కొడుకు డెఫినెట్గా ప్రభు విడిపిస్తారు ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎంతో ధైర్యపరిచి ఆ అబ్బాయికి ఫోన్ చేస్తూ అమ్మకు ఫోన్ చేస్తూ మాట్లాడేది ఏది ఏమైనా మూడు సంవత్సరాలు తిప్పించి తిప్పించి ఆ కరికి బాబుకి జైలు శిక్షను విధించినారు ఇంకెక్కడున్నాడు అమ్మ దేవుడు మా ప్రార్థన ఆలకించలేదు మీ ప్రార్థన ఆలకించలేదు దేవుడు అని చెప్పింది ఆవిడ ఫోన్ చేసి నాకు చాలా బాధపడ్డా అయ్యో ప్రభా నేను యథార్థంగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను తండ్రి యథార్థంగా నేను సేవిస్తున్నాను ప్రభా ఎదుటి వాళ్ళ దుఃఖంలో ఉంటే ఆ దుఃఖం ఆ బాధ నాదిగా భావించి ప్రభా 
నేను కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేస్తున్నా తండ్రి నువ్వు నా ప్రార్థన కూడా ఆలకించలేదా ప్రవ్వా నువ్వు నిజంగా నాకు తోడి ఉంటే ప్రవ్వా ఆ చిన్నవాడిని చెరలోంచి విడిపించు ప్రవ్వా అని కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేసాం మేమైతే ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నాకు ఆ ఉదయాన్ని తెల్లవారుజాము నుంచి కూడా ప్రభు మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తున్నారు లేఖనాల్లో నుంచి చాలా ధైర్యం కలిగి నేను తల్లికి పో లేదమ్మా ప్రభు మాట్లాడుతున్నారమ్మా అని చెప్పాను మాట్లాడారు దేవుడు కాసేపటికి జైల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయినారంట బాబుని చెరలోకి తీసుకెళ్ళిపోయినారు మొబైల్ కూడా తీసేసుకున్నారంట అయ్యో ప్రభు ఇలా చెప్పినావు కదా ప్రవ్వా అయినా కూడా ధైర్యముగా ఉండు అని చెప్పినారు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక ఇన్ని మాట్లాడ దేవుడు ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారు ఆయన ఆ తల్లికి ఫోన్ చేసి అమ్మా మీరు ఏడవకుండా ధైర్యం ఇంకెక్కడ ఉన్నాడమ్మా దేవుడు మా ప్రార్థన ఆలకించడమ్మా మీ ప్రార్థన కూడా ఆలకించలేదమ్మా దేవుడు అని ఎంతో కన్నీరు కార్చి వేదనతో నా హృదయం అంతా కూడా ఎంతో చాలా మామూలు కాదండి అంతగా నలిగిపోయి నేను ప్రభు పాత కన్నీరు కారుస్తా ఉన్నాక నువ్వేం చేసి నాకు తెలియదు ప్రభు నిజంగా నువ్వు నాకు తోడై ఉంటే ఆ చిన్నవాడిని బయటికి తీసుకురండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావడానికి వీల్లేదంట ఆ బాబు టెన్ ఇయర్స్ వేలిచ్చేవారు లేరు అప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆశ్చర్యకుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నా తండ్రి సజీవుడు హలెలు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నా కొరకు ఆయన సులువు మరణాన్ని పొంది ఆ మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచినవాడు నా తండ్రి నా కొరకు ప్రాణం పెట్టినవాడు నాకు బహుప్రియుడు నా ప్రభు దగ్గర ఎంతో కన్నీరు కారుస్తూ ఎంతో వేదన చెందుతూ ప్రార్థన చేసినప్పుడు నా ప్రభు వారు అనుకోని విధంగా నేను నా బాబుకు చెప్పాను జైల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకొక పది నిమిషాల్లో అమ్మగారు అయిపోయింది అమ్మగారు ఇక ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించలేదు నాకు తోడు గలిగాడు అమ్మగారు ఇక నేను ఏది అయిపోతాను అమ్మగారు ఇంటికి నేను రాను అమ్మగారు అని బాగా ఏడుస్తున్నప్పుడు నేను అన్న నాన్న నువ్వు తప్పకుండా బయటకు వస్తావు నువ్వు జైల్లో నుంచి బయటకు రాగా నువ్వు నాకు ఫోన్ చేస్తావు నాన్న నువ్వు నమ్ము నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎంతో కన్నీరు కార్చి ఆ బాబు కోసం ప్రార్థన చేసాం మేము ధైర్యపరుస్త చెప్పి ఉన్నాను నేనైతే దేవా నువ్వు నా ప్రార్థన త్రోసి వేయలేదు కదా తండ్రి అని కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ బాబు ఆధారపడిపోయి లేదమ్మగారు దేవుడు నాకు తోడుగలేరు అని లేదు నన్ను వచ్చేస్తావు నమ్ము అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నువ్వు నమ్ము నాన్న అని ఆ బాబు కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు త్రీ మంత్స్ జైల్లో ఉంచున్నారు బాబుని ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడు అంట జ్వరం వచ్చేసి ఎంతో కష్టతరమైన పనులు చెప్పేవారంట అధికారులు ఆ పని చేసేవాడంట నాకు అమ్మ వాళ్ళ అమ్మకి ఆ సారు అధికారులు ఎవరో ఫోన్ వాళ్ళ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తే అమ్మ నాకు చూడాలనిపిస్తుంది అమ్మ ఇంకా నన్ను బయటికి రానీరమ్మ వీళ్ళు నేను ఇక్కడ ఏమైపోతున్నానమ్మ నాకు జ్వరం వస్తుందమ్మ నాకు భయంగా ఉందమ్మా నా చిన్నవాడు ఫోన్ చేసినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేస్తే లేదమ్మా నీ కొడుకు వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు నువ్వు నమ్ము హలెలు యా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నువ్వు నవ్వ నమ్మమ్మ నా ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మూడవ నెలలో నా ప్రభు హాలెలు యా గొప్ప దేవుడు నమ్మికు మాత్రం ఉంచు నా కుమార నా కుమార్తె అది ఎలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నా ప్రభు సజీవుడు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచినవాడు నా ప్రభు హాలలు రోషమ కలిగిన వాడంట పునరుత్తారుని తిరిగి లేచినవాడు హాలలు ఆయన మహిమ ప్రభావాన్ని కనులేదంట ప్రత్యక్షపరచడానికి ప్రభు లేచినాడు హాలలు నేను సజీవుడును నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడును ఇదిగో భృతుడు అయితే కానీ నేను యుగ యుగమును జీవించు సజీవుడు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు హాలలు రోషమ కలిగిన హలెలు ఆ పది సంవత్సరాలు కోర్టు కేసు నుంచి నా ప్రభు నా రక్షకుడు నా ప్రాణనాథుడు నా బహు నా ప్రాణకు బహుప్రియుడు నా తండ్రి మరి ఆలకించి ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఆ కుమారుని విడిపించినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇదే స్థలంలో నిలబడి షూటింగ్లో ఉన్న వాక్యం ఇస్తున్న మెసేజ్ చెప్తున్నా నాకు ఫోన్ కాల్ వస్తే ఆ ఫోన్ పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చి నేను మెసేజ్ తర్వాత చేయమన్నప్పుడు ఆయన చెప్తున్న పలానా పలానా వ్యక్తిని అమ్మగారు ఆ చెప్పి ఉన్నారు నువ్వు వస్తావు జైలు నుంచి బయటికి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్తావు నువ్వు జైల్లో నుంచి అడుగు బయట పెట్టిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేస్తావు అని చెప్పాను అమ్మగారు చెప్పారు అమ్మగారు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి నేను నేను విడిపించేసినారు బయటకు వచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు గేటు దగ్గర ఉన్న గేటు ఇవతలకు వచ్చి నేను అమ్మగారికి చేస్తున్నాను అని దీనికి మహిమ కలుగుని కాక చూస్తున్నారు అండి ఆ బిడ్డను విడిపించిన వాడు ఏమి నిన్ను విడిపించడా ఆయన నమ్మికించగా ఎందుకు భయపడాలి ఎందుకు దిగులు పడాలి హలో యా ఒకవేళ కోర్టు కేసులా అది ఎలాంటి సమస్య అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు వారు విడిపించుటకు సర్వశక్తి కలిగింది నువ్వు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు ఆయన మాట విను ఆయన ప్రేమిస్తున్నావుగా ఆయన మాటలు గైకొంటున్నావు కదా అలాంటప్పుడు ఇంకెందుకు నో డౌట్ ఇక ఆయన మాటలు గైకొంటున్నా ఆయన ప్రేమిస్తున్నావు ప్రేమించేవాడు నా మాట వినవలను నన్ను ప్రేమింపని వాడు నా మాట గైకొనడు అని అన్నాడు ఒకవేళ ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అను అంటూ ఆయన మాట కనుక గై కొనకపోతే అంటే విని అనుసరించకపోతే మాత్రం
ఆ బిడ్డని విడిపించిన దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను కొడి విడిపించడానికి సిద్ధంగా నడి ప్రభువారు కనుక ఆయన మాట వినాలి వ్యూహాన పద్నాలుగు పదిహేను మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలు గై కొందరు అదే మళ్ళా వ్యూహాన పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటిలో నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి వాటిని గై కొనివాడే నన్ను ప్రేమించువాడు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమింపబడును నేనును వాణ్ణి ప్రేమించి వారికి వానికి నన్ను కనుపరచుకుందును దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన మాట విని అనుసరించి నువ్వు నడుచున్నట్లయితే నీకు ఆయన కనుపరచుకుంటాడు అంటే దీనికి మహిమ కలుగుని గాక అనుసరించకుండా ఏమి నామకార్థంగా జీవిస్తే ఇంకొకటి వచ్చి దర్శిస్తాడని ఈయన కాదు ఈయన రూపంలో వచ్చేస్తాడు వాడు సాతాన గడి వెలుగుదోత వేషం జాగ్రత్తగా గమనించాలి దర్శనాలని నమ్మీకూడదు గుడ్డిగా చాలామంది ఏమి దర్శిస్తారు ఇక అత్మహాను దర్శనాలు వచ్చేస్తుంటాయా ఏమండి జాగ్రత్త కలిగి నడుచుకోవాలి జాగ్రత్త కలిగి మాట్లాడాలి జాగ్రత్త కలిగి ఇది ప్రభు ఇచ్చిన దర్శనమా ప్రభు స్వరమా కాదా ఏంటి గమనిస్తూ ఉండాలి ప్రియ దేవుని జనాంగమా హాలే లూ నువ్వు దేవుని జనాంగం అయితే ఆ పరిశుద్ధిని కుమారుడి కుమార్తె అయితే మొట్టమొదట ఆయన మాట గై కొనడం నేర్చుకో ఆయన మాట గై కొని అనుసరించి నడిచినట్లయితే నన్ను నీ కనుపరుచుకుంటానని ఆయన చెప్తున్నారుగా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలల్లో ఇయ్యా అలా నా ప్రభువారు నన్ను కలుసుకుంటూ నా తండ్రి ఆయన నా హృదయంలోంచి మాట్లాడుతూ ఉంటాను నా ప్రాణేశ్వరుడు హాలల్లో ఇయ్యా రోషమ కలిగిన వాడే మీకు స్తోత్రం ఎప్పుడైనా విన్నావా మరి ఆ సజీవుని స్వరం నీ హృదయంలో నుంచి వినలేదమ్మా అంటున్నావా అయితే రోజు వింటావు ఎందుకు చెప్పనా నువ్వు ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నావు కనుక అవును ప్రభ నేను ప్రేమిస్తానయ్యా నీ మాటలు గై కొని నేను నడుచుకుంటాను ప్రభ నాకు నువ్వు కావాలి ఏసయ్యా నేను చూడాలని ఆశతో ఉన్నాను ప్రభ నన్ను కలుసుకో ప్రభ నన్ను చూడు నాయన నాతో మాట్లాడు ప్రభ హలలు అయ్యా అలా నేను ఆశతో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభు నాకు దర్శనంలో తెల్లవారుజామున నాలుగు మూడింటప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ ఒక ఒక ఏరియాలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా ఏమని నిన్ను చూడాలని ఏసయ్య నీతో మాట్లాడాలని నిన్ను చూడాలని ఏసయ్య నీతో నడవాలని అని ఆ దేవుణ్ణి ఆ పాట దర్శనంలో పాడుతున్నా పాడించేస్తున్నారు ప్రభు హాలలు అలా పాడుతూ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నా అలా నా ప్రభువారు నా ప్రాణప్రియుడు హలలు నేను ఆయన దానను ఆయన నావాడు అంట నేను ప్రతి క్షణము కూడా ఎస్ నేను ఎవరి దానను కాదు నా తండ్రి దానను నా ప్రియుడు నావాడు నా ఎస్ అయ్య ఆయనకు ప్రియమైన కుమార్తెని నా తండ్రి నాకు ప్రియమైన వాడు హాలలు ఇలా పాడుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నా అంతే నా ప్రాణప్రియుడు అలాగ ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చేసినారు హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎంత మహిమ కలిగిన స్వరూపమైంది ఆయన అట్లా వస్తూ వస్తూ అలా నన్ను ఇలాగ చెంపల నుంచి ఇలా పట్టుకుంటూ అలా అయ్యో ప్రభు వెళ్ళొద్దు ఉండండి ఉండండి అనుకుంటూ నా ప్రాణప్రియుడిని గట్టిగా చేపట్టి వదిలిపెట్టట్లా నేనైతే నా ఏసైన హాలలు యా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రైజ్ తెలాడ్ దేవుడికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పన పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభువారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా 
కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్